друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Верьянов. Мы давно не делали обзоры по современным качественным домам. Именно такую архитектуру и такой дизайн интерьер вы просите. Поэтому получайте, что просите. Сегодня будет классный обзор по дому от точного девелопера, который строился на продажу с определенной долей перфекционизма, с супер качеством. Так что будет интересно. Я хотел этот выпуск сделать такой на изи, коротенький, но, как всегда, увлекся, пошел изучать детали. Здесь их очень много, поэтому выпуск точно получится насыщенным, и вы из него что-нибудь почерпнете. Я назвал этот дом дом для предпринимателя. А почему, узнаете в самом ролике. Ну что, готовы? Поехали! Участок 19 соток. Любая блондинка легко может свой Porsche припарковать. Импортозамещение в действии. Ручка с функцией открывания от прикосновения. Здесь висит где-то 4,5 тысячи евро. Достаточно много латуни. Очень здорово совсем сочетается. Основные краткие характеристики проекта. Мы находимся в одном из топовых поселков для постоянного проживания на западе от Москвы. Этот дом 720 квадратных метров по площади, участок 19 соток, в нем 6 спален, 2 гостевые на первом этаже, 3 детские комнаты на втором этаже, шикарный мастер-блок со своим санузлом, гардеробной комнатой, а также отдельный блок для обслуживающего персонала, гараж на 2 машины места, кабинет, 3D пано из мрамора, панорамное остекление, а самое главное свой собственный выход в парк площадью 10 гектаров. Друзья, традиционно начнем с обзора участка, попадаем на территорию через эту калитку, либо, как часто это бывает, естественно, на машине через распашные кованые ворота. Шикарная парковочная площадка, въезд в гараж. Очень удобно, потому что часто бывает так, что эта площадка, она по ширине, вот как гараж, да? а здесь есть дополнительное пространство с правой стороны. Это означает, что можно будет очень удобно туда заезжать передом, потом выезжаешь задом и поехал. То есть любая блондинка легко может здесь свой Порш припарковать. У нас выпал свежий снег, поэтому вот мы как по девственному снегу будем ходить и все показывать. Вот. К сожалению, не смогу вам продемонстрировать бетонную брусчатку Брайер, которая выполнена под гранит. Но на фотографиях можете посмотреть, выглядит шикарно. Абсолютно классный выбор, кстати, материала для этой территории. Вообще, я очень люблю когда качественно подходит к продумыванию ландшафтного дизайна. А многие еще и забывают, что ландшафтный дизайн – это не только вот растения, там, кустики какие-то посадить. Это продумывание всех площадок, всех дорожек, ступенек, ограждений и так далее. И так далее. Много инженерных составляющих. Именно то, что потом и э, будет э, способствовать комфортному проживанию на участке. Вот, в частности, например, такая большая парковка. Так, ну мы традиционно обходим с правой стороны. Сегодня немножко нарушим ход движения и пойдем здесь. На участке сделан ландшафтный дизайн. Вообще этот участок принадлежал раньше компании Imperial Garden. Это компания, которая занимается ландшафтным дизайном. И здесь был, собственно, питомник разных растений. Какое-то количество растений, кстати, после того, как они отсюда съехали, остались и их пересадили в соответствующие места. Вот. Но дальше уже дополнительные растения как бы приобрели. Например, вот это интересный бонсай, это горная сосна, очень круто выглядит. Еще очень интересно защищено это дерево, оно покрыто специальной ультрафиолетовой сельскохозяйственной сеткой, и оно важно здесь для следующих функций. Ну, во-первых, оно защищает от снега, чтобы после снегопада не поломались ветки, плюс если, например, какая-то лесная территория, то чтобы листья не нападали, да. А на самом деле еще одна очень интересная функция, это весной, чтобы защитить растения от дополнительных солнечных лучей потому что весной уже начинает достаточно ярко припекать солнце но в почве еще недостаточно влаги и растение может засохнуть горный вяз это вот это вот растение тоже интересный экземпляр вот вообще здесь обилие еще и туй вот это например туя глобоза на участке больше 100 туй а это растение это карликовая туя она вырастает не больше чем на полтора метра и отличается своей зимостойкостью это кстати очень актуально для нас очень здорово что мы здесь оказались зимой на самом деле я ну, вообще люблю снимать летом когда все это цветет да и пышными цветами но зимой это тоже смотрит прекрасно 
вообще зимой, весной, осенью нужно выбирать себе участок, потому что если он вам в этот период времени понравится, то летом это будет, естественно, еще лучше. По переднему фасаду участка высажен боярышник из Северной Германии. Он цветет в мае, а к августу покрывается такими красными плодами. Это просто полностью зеленая изгородь, которая закрывает фасад от дороги и вообще ничего не видно. Это позволяет не делать высокий забор, видите, да, он совсем небольшой, буквально одно бревнышко и невысокие столбики. И эта концепция, которая была принята в поселке, высажена, это зеленая изгородь управляющей компании, но ухаживать за ней будет уже будущий собственник. Она требует стрижки один или два раза за сезон. Так, теперь давайте обойдем дом с этой стороны. Смотрите, интересно, тоже ландшафт, он продолжается еще и прям непосредственно возле дома, да, ту и мы уже видели, и вот здесь еще такая небольшая композиция, которая защищена крышей, да, ну и требует дополнительного полива. Но это все растения, именно подобранные для нашей климатической зоны, и отлично здесь уживаются. Вообще, часто мы видим, что в девелоперских проектах ландшафту уделяется не такое большое внимание. Минимальный джентльменский набор – это обычно просто застельный газон, ну, иногда ту и по периметру. Здесь, конечно, с точки зрения растений все гораздо больше. И вполне вероятно, что даже будущему собственнику здесь уже ничего и придумывать своего не нужно, оставят все как есть. Так, участок у нас 19 соток. Дом компактно посажен и достаточно близко к передней части, и задний двор остается классный, потому что сам участок правильная форма. В этой части предполагается, есть даже проект дополнительного строения, в котором предполагается летняя кухня с барбекю, э, сауна и отдельный еще дополнительный блок, если он нужен, для обслуживающего персонала. Хотя в доме уже такой блок есть. И очень здорово получится, потому что с этой стороны у нас кухня-столовая, то есть выход из самого дома. Дальше летняя кухня. И чуть дальше пойдемте. Самое интересное и особенность этого участка – это своя собственная калитка, выход в парк площадью 10 гектаров. Мы его еще обязательно посмотрим, увидим вот с того балкона и разглядим. Но на самом деле это очень удобно, потому что происходит вся тусовка между домом. Дети убежали в парк на детскую площадку, вернулись обратно. Просто потрясающе. Друзья, еще забыл вам сказать, что здесь по всему участку сделан автополив. И здесь он сделан необычным образом. Я спрашиваю, а где же емкость для воды, которая ну, будет аккумулировать, соответственно, воду для того, чтобы поливать весь участок. Да? Потому что на полив участка 19 соток нужно достаточно много воды одновременно. Здесь выведено 8 контуров автополива, которые так револьверным образом включаются. Вот. А сама система подключена к технической воде, которая приходит от самого поселка. И это здорово, потому что обычная вода – это тариф 140 рублей за куб, а техническая вода она стоит в два раза дешевле. Поэтому не нужны никакие емкости, сразу поливаем технической водой и немножко экономим. Это очень здорово. Ну и мало кто об этом знает и не интересуется, есть ли техническая вода в поселке. И просто вынуждены иногда делать свои скважины для полива. Сейчас, конечно, февраль, но у нас есть летние фотографии, поэтому можете посмотреть, как это все выглядит. Ландшафтный дизайн в стиле минимализм очень хорошо сочетается с архитектурой этого дома. Кстати, здесь в архитектуре что-то есть от Фрэнка Ллойда Райта. И здесь как раз уместно было бы привести цитату. Архитектура – это мать искусства. Без архитектуры нет души у нашей цивилизации. Хорошо сказал, не правда ли? Сейчас дорожка засыпана снегом, но летом, когда снег сойдет, можно наблюдать керамогранитные плиты, а швы заполнены газоном. Так, двигаемся дальше. Можно обратить внимание, что у самого дома есть терраса, но она не закрыта никаким навесом. Собственно, для этого и планируется строительство вот этой летней кухни зоны барбекю, где уже и будет навес для того, чтобы можно было во время осадков здесь находиться. Вот. Но в целом можно, например, поставить какой-то раскладной зонтик сюда вот, или вынести это все но вот на эту небольшую площадку. Она покрыта керамогранитом и между ними просыпана еще такая декоративная галька. Вокруг различные растения, в основном вечно зеленые, гортензии еще вот там вот три штучки стоят. Здесь можно расставить, например, уличную мебель, диванчики, как лаунж-зону использовать. Так, друзья, давайте немножко про фасад расскажу. Во-первых, дом немножко приподнят, но совсем немного на допустимую высоту двух ступеней. Ступени широкие, поэтому очень удобно будет сюда заходить. Ребята, какой кайф вот ходить по свежевыпавшему снегу. 
Значит, по фасаду, сам фасад сделан из натурального камня, это доломит, и он представлен в двух вариациях. Первый это колотый, он чуть потолще и дает какую-то вот такую рельефность. Вот. Вообще мы сами сейчас используем тоже на своих проектах доломит. Отечественный камень, очень круто выглядит, немножко такой благородный, серый, с бежевым. Интересная у него фактура, различные вот такие вкрапления. Вот, потрясающе. И вторая вариация – это уже просто шлифованный керамогранит, просто вот сплошная э, единая плоскость. И сочетание вот таких разных вещей дает определенную глубину фасаду. Второй фасадный материал – это клейные щиты из лиственницы. Они делаются на производстве. Там есть основа, на которую на направляющие крепятся разные по ширине доски из лиственниц. И это дает тоже определенную асимметрию, гармонию. А самое классное, что ты этот щит взял, вот сюда вот так прикрепил, и все. То есть тебе не нужно делать эти работы по фасаду, которые ну, достаточно дорогие. Это еще позволяет саму доску покрасить на производстве. То есть минимальное количество работ на самом участке. И давайте сейчас вернемся еще к главному фасаду. Покажу одну особенность по компоновке этих щитов. Так, ребят, вы туда проходите. Еще дальше, еще дальше. Ты уже как режиссер выступаешь? Да, да, да. Можно видеть, что линии крепления этих щитов абсолютно соотносятся с раскладкой по окнам, с импостами. И эти линии выверены по всему фасаду, и по первому, и по второму этажу. Эти же щиты являются и подшивкой кровли в некоторых местах. Дальше они дополняются куском оштукатуренным. И еще применяются аквапанели. А кровля сделана из натуральной черепицы Брас. Еще интересный элемент фасада – это вот такие вот балки. Ну, на самом деле они полые, сделанные просто из четырех досок. Вот, но дополнительно какую-то придают геометричность этому дому, что ли, да, или какую-то вот, опять же, глубину фасаду. Вот, ну, очевидно, что разная усадка там у дерева и у бетона, поэтому это все сделано еще на таких регулируемых ножках, чтобы можно было там подтягивать дополнительно. Кусок стены оштукатуренной по цвету очень хорошо сочетается с основным материалом из натурального камня. Так, ну давайте все-таки продолжим наш путь. Хочу отметить водосточные трубы, квадратные да, сечения, самые распространенные, это все-таки круглые трубы. А вот квадратный фиг подберешь. Вот мы тоже для современных наших домов смотрели, какие можно использовать. И, собственно, очень здорово то, что здесь подобрали. Они смотрятся в таком доме гораздо лучше. Ну и, само собой, все водосточные системы с подогревом, с кабелем, чтобы там не образовывалась налить. Еще видно, что по фасаду установлены светильники. Они светят вверх и вниз. Ну и в вечернее время они включаются и создают дополнительный объем фасаду. И обратить внимание тоже, что по всему дому выбран единый цвет, рал, и им покрашены и рамы окон, и водосточная система, и вот эти все панели, закрывающие перекрытие первого этажа, все в едином гармоничном темно-сером цвете. Так, последний фасад у нас остался, он наименее интересный, он просто технический, но тем не менее, посмотрите, даже он полностью по всей площади отдел натуральным камнем. Так, что у нас здесь? Отсюда есть вход в котельную. Вот, ну, прям буквально посмотрите, огляните взглядом. Все как надо. Два котла Будерус, бойлер, водоочистка. В общем, все, что нужно, стандартный набор. А, в доме установлено канальное кондиционирование Daikin. И приточно вытяжная вентиляция. Бризарт, а установка находится внутри. Здесь же еще и вход в отдельное помещение для обслуживающего персонала. Так, ну, здесь закрыто, мы его увидим изнутри, потому что есть сквозной здесь проход в дом. Но самое главное, что отдельный вход есть. Так, друзья, гараж тоже изнутри посмотрим. Теперь давайте подойдем к главному входу. А, ребят, про окна забыл вам рассказать. Здесь как раз очень интересный угловой элемент. Это окна, кстати, алюминиевые, российского производства, профиль Краус. И мне приятно то, что у нас стали появляться хорошие производители. Не все от Шуко или какого-нибудь Рейнерса. Очень хорошего качества, на самом деле все красиво выглядит. Стекло Guardian, мультифункциональное. Оно не пропускает ультрафиолетовые лучи и небольшой такой эффект тонировки. Ну и, соответственно, не выпускает тепло наружу. Вообще, почему-то у аудитории есть ассоциация с тем, что если много окон, то фиг такой дом протопишь. Ребята, это на самом деле не так. Мы делали даже просчет. Если взять дом 1000 метров и в нем сделать обычные окна или панорамные и сравнить, насколько будет стоить дороже отопление. Вот если сделать, как здесь, или даже больше еще окон, окна в пол, и если это будет газовое отопление, 
то по тарифам Московской области в месяц в общей сложности на весь год растянуто дом с панорамными окнами будет протопить дороже всего лишь на 2000 рублей в месяц. То есть 24 тысячи рублей в год – это просто совсем небольшие деньги по сравнению со стоимостью всего дома. И еще одна гордость за российских производителей импортозамещение в действии – это вот этот портал с входной дверью. Выглядит шикарно, я точно не мог даже подумать, что это российское производство, ребята делают в Барнауле. Все также выкрашено в единый рал цвет, и внутри интересная начинка. Ну, во-первых, такая декоративная ручка со вставкой из керамогранита, выглядит шикарно. А еще есть электрический замок, то есть ты в любом месте касаешься этой ручки, слышите щелчок. Это, собственно, вот этот язычок отщелкивает. Вот мы раз и открыли ее. Очень удобно. Ну, в перчатках, к сожалению, такую дверь не откроешь, придется снимать, но это как с телефоном. Друзья, ну, по фасаду и участку у меня все. Давайте пройдем в дом. Прошу. При входе попадаем в просторную, светлую прихожую. Очень много дневного света как раз за счет вот этих оконных вставок. Мы часто тоже применяем вообще стеклянные двери, но здесь дверь сплошная, то есть как раз не будет вот этого вот эффекта, что тебя все видят. Ну а вот отсюда чуть-чуть где-то что-то просматривается. Сами оконные вставки с подогревом, дополнительным электрическим, это в качестве просто дополнительной подстраховки, то есть по всему периметру идет подогрев, ну и сами стеклопакеты подогреваются тоже, хотя здесь установлены внутрипольные конвекторы. Даже если будет мороз 35 градусов, никакого конденсата на окнах не будет. С этой стороны тоже ручка с функцией открывания от прикосновения. Очень удобно, не нужно ли делать никаких лишних движений. Раз, и открыл дверь. Так, что у нас здесь? Вообще в этом доме очень много интересных предметов, мебели, декора. Обо всех них буду достаточно подробно рассказывать, называть марки. И традиционно с прошлого выпуска мы решили публиковать, где это возможно, максимальный вообще перечень всех моделей и там, марок, мебели и там, всего остального, то, что упоминается в ролике. Либо просто в описании этот список напишем, либо сформируем файл, и по ссылочке он в описании будет доступен. И давайте начнем, например, вот с этого светильника. Здесь висит где-то примерно 4,5 тысячи евро. Это Mark Wood. Светильник называется Rosa Cluster. Этот светильник был специально дизайнерами разработан, чтобы продемонстрировать матовую красоту натурального мрамора. Видите, вот эти диски мраморные. Внутри светодиодная подсветка. И этот светильник излучает мягкий теплый свет за счет того, что свет проходит через естественные прожилки натурального камня. Плюс светодиодный диск снизу, то есть он дает естественный свет. И еще он наверх светит, и получается такое отражение и игра света в стеклянном куполе. Поскольку купола три, то они еще друг от друга отражают все, плюс еще зеркало. В общем, такая интересная нарядная композиция получилась. С этой стороны домофон, он открывает калитку. И выключение света. Верхняя кнопка – это кнопка «выключить весь свет». Она же и «включить весь свет». Я ее иногда называю «кнопка выключить все», но на самом деле здесь именно правильно называть «кнопка выключить весь свет». Очень удобно. Выходишь из дома, нажал и выключил весь свет. Пришел домой, обратно все включилось так же, как и было. По левой стенке установлен интересный консольный столик от компании Catalan, итальянский. Называется модель Skyline Keramic Premium. Здесь дизайнеры вдохновлялись профилем мегаполисов. Это стройные линии, такие 3D-объемы. Ну, действительно, что-то напоминает набор небоскребов. Сверху столешница. Вот эта часть — это массив дерева. Посмотрите, как он интересно обработан и покрашен под бронзу. И интересная форма тоже с такими закруглениями. Столешница достаточно большая. И сверху еще керамический топ. То есть можно кидать ключи. И ничего не бояться. А с этой стороны удобный пуфик компании Minotti. Очень приятно сидеть. Я считаю, что в прихожей обязательно должен быть пуфик. Форма параллелепипеда подчеркивает прострочку с шевронным рисунком. Это вот такие вот зигзаги. Ну, действительно, это придает дополнительный какой-то просто объем этому достаточно простому, казалось бы, предмету. Он стоит на алюминиевых лезвиях, очень тоненькие, то есть получается, что как будто бы он висит, парит в воздухе, их практически не видно. Но это не один пуфик, второй есть еще в гардеробной комнате, которая прямо при входе. Вот. Это уже фирма Парада. Вот. Здесь тоже можно обуваться, собственно, вся обувь здесь, можно обуться и выйти. 
Плюс здесь же еще и выход в гараж, мы сюда еще обязательно попадем. Вот, так что, если один пуфик хорошо, два еще лучше. А вот посмотрите, какая интересная ручка для того, чтобы можно было его, например, поднимать. Даже ребенок сможет это сделать. Кстати, эта фирма, она не делает коллекции. У нее каждый предмет отдельный и индивидуальный. Гардеробная при входе очень вместительная. Много штанг, много ящиков. Вот эта система хранения обуви. То есть, да, вот здесь вот лучше посмотреть. В два ряда можно как раз обувь вставить. И получается так, что из-за того, что чуть-чуть одна обувь на другой будет нависать, глубина этой полочки, она не очень высока. Продумали и для детей. Вот эта вешалка как раз для них. Они здесь могут расположить всю свою одежду. Ну, а дальше много вешалок еще и для взрослых. Ну, и давайте посмотрим вход в гараж. Очень мне нравится, когда проходная именно гардеробная, потому что ты, собственно, приезжаешь на машине, здесь разделся и дальше вошел в дом. Или, например, у тебя путь э, как бы основной, например, не пользуешься машиной, здесь также оделся и вышел через основную дверь. Мне кажется, это самый правильный вариант. Кстати, давайте посмотрим еще вот здесь вот дверь. Стеклянная, но обратите внимание, что у нее такой зеркальный эффект. Вот. Я сначала на фотографию посмотрел, думаю, зачем зеркальная, такая стеклянная дверь. Вот. Но ну, на самом деле, когда там света нет, то гаража практически и не видно. Здесь появились ступеньки. Дом приподнят не намного, но тем не менее, все равно, поскольку въезд в гараж должен быть в один уровень с участком, мы видели три ступени как раз при входе дома, две ступени с задней стороны участка. Вот, собственно, ступени появляются, потому что нулевая отметка дома, она чуть выше. Вот. Это, конечно, не очень удобно. Не во всех проектах удается сделать вообще полностью безбарьерную среду. Но вот, собственно, одно из преимуществ такой безбарьерной среды, это то, что отсутствует лестница в гараже. Ну, в принципе, три ступени, ничего такого страшного нет. Гараж глубокий. То есть стоят две машины, и еще вот в этом пространстве можно, например, расположить два квадроцикла. Вполне все это сюда встанет. Интересно, декорировали электрические злоботочные щитки, то есть они достаточно стандартные, но кто-то их оставляет белыми, а здесь их выкрасили просто вместе со стеной. Ну и они буквально растворились. Вот. В принципе, для гаража очень даже неплохое решение. В углу стоит небольшая раковина, тоже обязательный аксессуар для гаража. И сверху три небольших окна чтобы попадал сюда естественный свет. Двигаемся дальше. Напротив вход в гостевой санузел. Он находится за этой дверью. И получается так, что он отдельно от диванной зоны, то есть вообще, в принципе, в холле. Это, кстати, очень здорово. Все в таком едином стиле. Очень много вот этих латунных элементов. Здесь это и смеситель, и вот такие разные аксессуары, гигиенический душ, и полотенцесушитель. В общем, весь набор, который нужен для гостевого санузла, он здесь есть. Так, а эта дверь, в принципе, может быть постоянно открыта, но для тех, кто боится, что будет проходить холод при входе в дом зимой, вот, можно их закрывать. А так, пожалуйста, вот раз и раскрыли. И обратите внимание, что здесь по-другому и нельзя было бы сделать. Это магнитные ограничители двери. Вот одна дверь, вот вторая. Работает он просто. Здесь штырек, внутри, в саму дверь, в коробку вставлен магнитик. Когда она наезжает, магнит вытаскивается и дверь останавливается. Очень удобно, потому что ты его не задеваешь, не замечаешь. В дизайне он совершенно миниатюрный. Вот даже, может, кто-то и не заметит. Это здорово, потому что обычный ограничитель, но ты его как-то так или иначе можешь задеть. Попадаем в гостиную, самое главное помещение этого дома. Поскольку оно находится прямо напротив прихожей, разграничили зону при помощи этой декоративной стены. Она полупрозрачная, где-то что-то просвечивается, но самое главное, что ты там уже, сидя на диване, будешь себя чувствовать в отдельном помещении. На полу керам-гранит фирмы FAB. И вообще это дилемма все время, да, какое напольное покрытие выбрать для первого этажа. Вроде как керамогранит очень комфортен с точки зрения эксплуатации, да, а вот с точки зрения уюта в жилой зоне хочется, конечно, дерево иметь. И вот здесь интересное решение. По центру диванной зоны вот такой квадрат выделили и сделали паркет, и обрамили его латунными вставками, и получилась уютная, нормальная жилая зона. Также и в спальнях, да, переход идет от керамогранита уже к инженерной доске. И на самом деле это очень практично потому что есть целый путь, например, на кухню да, и э, к выходу на участок. То есть, в принципе, можно даже в обуви здесь ходить и не бояться за напольное покрытие деревянное. Про латунные вставки тоже здесь, в принципе, вы уже видели, что достаточно много именно
именно акцентов на латуни. Очень интересный в последнее время популярный материал. Он не как золото, не настолько яркий, но добавляет теплоты интерьеру, ну и какого-то немножко шика, что ли. Да? Вот здесь латунные вставки, собственно, на перегородке между различными напольными покрытиями. Даже розетки внутрипольные сделаны тоже из латуни. Латунь есть в светильниках, в общем, везде-везде по дому она присутствует. Вот. Ну и, конечно, когда вечером еще вот этот желтоватый, немножко такой теплый свет, очень здорово с этим совсем сочетается. Под керамогранитом везде теплый пол, то есть все равно будет даже босиком удобно ходить. Высота потолков здесь 3,2 метра, то есть хорошо ощущается пространство. Площадь этого помещения 45 квадратных метров, на самом деле очень здорово. Давайте теперь обратим внимание на диванную зону. Это... Очень большой и комфортный диван от фирмы Minotti. Шикарная ткань, вроде бы светлая, да, но за счет такого пестрого рисунка это тоже очень практично, потому что легко можно будет какие-то мелкие пятнышки не заметить на ней. И еще момент с точки зрения практичности. Здесь все подушки и э, все вот эти вот сидушки имеют съемные чехлы. То есть вот можно посмотреть ну, вот с этой стороны, вот ее практически не видно, молнию, да, но вот все расстегивается и снимается, и можно просто в обычной стиральной машине это постирать. И вот у этой подушки, например, вот здесь раз открываем, вот он, чехол снимается, и также можно постирать, не вызывая при этом химчистку. Очень удобно и практично. Ну и посмотрите, сами подушки тоже интересные, то есть есть те, которые выполнены просто серые, вот как, как диван, да, и есть вот эти четыре яркие подушки оранжевого цвета, которые и очень хорошо, во-первых, сочетаются вот с этим латунным, с теплым светом, и, ну и плюс дополнительно придают какой-то свой характер дома. Всего лишь на всего четыре подушки, и уже настроение совсем другое. Вот, посмотрите, качество отделки. Внутри гусиный пух, плюс подушки с эффектом памяти, то есть ты раз, и она как бы приняла форму твоего э, тела. Этот диван он как будто бы Г-образной формы. Одна часть вот смотрит прямо непосредственно на камин. Давайте к нему как раз и подойдем. Топка с трех сторон стеклянная. Поднимается, травишки заложил, рожок. Ничего, никакой пепел оттуда не летит, но ты созерцаешь этот огонь. Сверху шикарное 3D-пано из мрамора. Классная работа. Как это делается? Берется 4 куска мрамора, да, то есть, видите, симметрично. Это называется butterfly book matching по-английски. Хоть вы не любите англицизм, но тем не менее. Это раскладка бабочкой. То есть это, по сути, два куска мрамора, которые с одного распила, да, и они вот так вот раскрываются и раскладываются. Получается некий симметричный рисунок. Но здесь хитрость в том, что здесь не два, а четыре куска мрамора. Из одного напилили вот такие брусочки и наклеили на внутреннюю сторону. То есть это 2 сантиметра плюс там 2 сантиметра, то есть общая сложность 4 сантиметра. И за счет вот этих вот выемок, которые повторяют рисунок, да, то есть обратите внимание, вот жилка идет, она повторяется и на внутреннем куске мрамора. И дальше все это приобретает 3D-эффект, какую-то глубину, фактуру, в общем, очень здорово. А за счет того, что взяли еще кусок вот этого мрамора, да, вот, и его здесь вот наклеили с запилом под 45 градусов, Отсюда вообще кажется, что это просто сплошной кусок камня. Это ровно то, чего и добивался дизайнер в данном случае, и у него это явно получилось. Вообще классная работа по мрамору, мне очень понравилась. Кстати, забыл сказать, коллекция у диванов в Миноте называется «Александр». И мне вспомнился челлендж, когда можно было в поиске задать, там, не знаю, диван Алексей, диван Татьяна. То есть у нас российские производители очень любят называть э, диваны по именам людей. Вот. И, в принципе, можно было практически даже любое имя, ну, кроме каких-то совсем экзотических, найти. Вот. Так что <laughs> подумал, что это не только в России, так, оказывается, в Италии тоже такой тренд есть. Ни разу не встречал диван Артем. Вот давай сейчас забьем. Вот давай вот сейчас прям конкретно. Диван Артем. Сейчас ты удивишься. Диван Алексей есть, кстати, ребят. Можете посмотреть по ссылочке, как он выглядит. Мне, кстати, не очень понравился. Диван Артем. Диван Татьяна есть в четырех экземплярах. Понимаешь? Так, диван Артем, диван Артем. Атланта, Готланд. Нет, Артемки. Нет. Ты есть, проверял, что ли? Есть только город Нет, Артем. все есть. Город Артем есть. Все есть. Вот, диван Артем, пожалуйста. Вот. Как тебе? Как тебе такое? Вот. Диван Артем, пожалуйста. Вот еще диван Артем, кстати. Вот этот лучше. Журнальный столик такой побольше и 
небольшой рядом с креслом. Это Каталан тоже, Италия. Очень классный рисунок, но на самом деле это имитация натурального камня. Это керамогранит, но очень здорово сделано. Я вообще сначала подумал действительно, что это распиленные натуральные камни. Очень хорошее качество рисунка. И еще один тренд, который я сейчас наблюдаю, это определенные закругления. Вот в данном случае они здесь присутствуют в мебели. Вот эта часть закруглена, вот эта спинка здесь закруглена. И все чаще вижу, что такие закругления, они используются и в дизайне интерьера. Здесь он ну, достаточно геометричный, везде углы там по 90 градусов, но уже тренды в мебели, они прослеживаются. Даже вот этот столик, он тоже с закругленными углами. Еще что стоит отметить, что здесь очень хорошо выбрали место под телевизор на этой стенке. Кто-то мог предположить, что можно было бы, например, над камином повесить, да, и так часто достаточно делают. Грубо говоря, диван, который прямо напротив телевизора находится, и сразу камин. Но мне очень понравился один комментарий от моего зрителя, который написал «Не унижайте камин телевизором». Вот, поэтому для телевизора отдельное место, вот на этой стене можно повесить огромную, не знаю, 85-90 дюймов. Есть подключение и есть еще кабель-канал, тоже правильное решение, можно будет в дальнейшем любую технику подключить. И вот здесь вот видно розеточную группу дополнительную, и, собственно, можно телевизор здесь же подключить, там еще два выхода под интернет. В общем, все очень здорово продумано. Ну и телевизор можно смотреть с этой части дивана, и плюс он виден еще и из, из столовой зоны. Друзья, небольшое лирическое отступление, почему я назвал этот дом домом предпринимателя. Я очень много вижу комментариев, где люди пишут, как можно заработать на такие дома. Да мне, если копить, я там 1500 лет буду на этот копить. И действительно так, но ну, вообще это неправильное сознание, заработать... На работе на такой дом практически невозможно, если вы не топ-менеджер какой-нибудь очень крупной компании. То есть в основном здесь подразумевая то, что заработать нельзя, значит можно, не знаю, своровать, да, украсть. Поэтому как бы предполагает, что такие дома покупают как бы нечистые на руку люди. Но на самом деле это не так. Мы продаем достаточно много дорогих домов и видим эту аудиторию. В основном это предприниматели, бизнесмены. Да, кто-то получил свой бизнес и развивает его там с 90-х годов, да. Кто-то там получил куш там от приватизации, да. Кто-то сделал свой бизнес в 2000-х годах или там совсем недавно и успел уже так подняться. Но, тем не менее, это люди, которые предприимчивые, которые зарабатывают свои деньги за счет того, что они берут на себя больше рисков, больше ответственности. Человек со стабильной зарплатой, он не может получить каких-то сверхдоходов, да? а вот человек, который идет на риски, делает что-то новое, развивает там компании, растет там, в геометрической прогрессии, естественно, может себе это позволить. Ну и, собственно, наша целевая аудитория, так как показывает практика по реальным фактическим сделкам, это аудитория предпринимателей и бизнесменов. Есть, конечно, реже это звезды шоу-бизнеса, блогеры даже, да, там представители IT-индустрии, какие-то знаменитые спортсмены с хорошими гонорарами. Собственно, сами девелоперы, которые строят такие дома, очень часто не строят, живут и потом там, продают. В общем, хочу подвести итог. Мне очень нравится, как развивается это направление. То есть вот те дома, которые строят, их с удовольствием начали показывать. То есть вы видите, сколько обзоров на дорогие дома я уже сделал. Понятно, что человек, у которого есть какие-то скелеты в шкафу, вряд ли захочет показывать свой собственный дом. Так что, мне кажется, нужно наоборот на это смотреть с гораздо большим позитивом и энтузиазмом. А если вы все-таки ставите себе мечту построить или там купить готовый дом за сотни миллионов рублей, то надо, наверное, что-то в жизни менять. И явно просто работая и получая зарплату, вы к этому никак не приблизитесь. Ну что ж, продолжаем обзор. Здесь у нас в гостиной остались еще светильники. Это три большие люстры, круглые, разного диаметра. Они уже современные, то есть по краям пущена светодиодная лента, и она отражается вот этих вот стеклянных элементах. Коллекция называется Айс, ну, действительно, немножко похожа на сосульки. За счет того, что они такой неровной формы, это не просто треугольники, да, они очень по-интересному преломляют это множество светодиодных источников, и получается очень классная игра света. Картина. История следующая. То есть дизайнер делал визуализацию интерьера и разместил туда картину. Есть такая молодая художница французская, которая специализируется на так называемой фигуративной живописи. Да? И 
Собственно, эта картина очень понравилась, как она смотрится в интерьере, и заказали реплику. Картину написали масляными красками, очень близко к оригиналу. Называется, собственно, картина «Летние краски». Вот пару слов расскажу. Ее воздушный, эфемерный, неумолимо ускользяющий стиль сочетается с яркими, динамичными и уверенными мазками. Картина получается на контрастах чувственного и чувствительного. Очень понравилась фраза, не начал думать, что это такое означает, но пока для меня это слишком эфемерно. Ребят, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы это понимаете. Теперь давайте пройдем в столовую зону, она достаточно минималистична, то есть это стол, стулья и светильник сверху. Вообще, многие блогеры бы сказали бы это лаконично, и, кстати, в последнее время замечаю, что часто неправильно употребляют слова, да, вообще потому что лаконично это имеет отношение к краткому изъяснению, к краткому изложению своих мыслей. Вот. Но на самом деле сам тоже пользуюсь этим словом. Так же, как слово «стилистика», например, да, оно вообще никакого отношения к дизайну интерьера не имеет. То есть это термин из области языкознания. Вот. Но тем не менее, очень часто даже сами дизайнеры используют это слово. Получается, что интерьер — это язык дизайнера, поэтому, в принципе, я за то, чтобы как-то словари немножко приводить в порядок и добавлять эти значения, которые очень хорошо э, будут сочетаться. Потому что сказать, что это столовая лаконично, вполне уместно. Стол и стулья — это Кателан, тоже Италия. Стол массивный, метр восемьдесят в диаметре, огромный круг, 8 посадочных мест. Но при этом посмотрите, какой он легкий с точки зрения конструкции. То есть из центра выходят стальные ножки, и они вот так вот расходятся, но вполне комфортно сидеть с любой стороны, даже где эта ножка находится. То есть места хватает. Мрамор — это Glossy Carrara White. Шикарно смотрится с серыми вставками, абсолютно сочетается со стилем дома. Сами стулья, кресла кожаные, на самом деле очень удобные. Я думаю, что еще и очень практичные, потому что все это легко потом моется и стирается. Так, теперь переходим на кухню. Здесь по центру большой остров. Он выполняет функцию сервировочной зоны, то есть на нем нет ни мойки, ни варочной панели. И он еще и с одной стороны барный. Я бы даже сказал полубарный, потому что он находится на уровне столешницы, где-то в районе там, 90, может, с копейками сантиметров. Вот. А обычно барная стойка, она чуть выше, там еще на 15-20 сантиметров. А здесь же барные стулья тоже от Каталан, они уже из ткани, очень приятные на ощупь. Сверху гранитная столешница, сделанная с уклоном туда, как будто бы пирамида такая встроенная уходит вниз. По периметру подсветка создается ощущение, что вообще пирамида так вот висит в воздухе. Дальше пошла сама кухня. Кстати, ребят, кухня сделана российскими уже производителями. Я в этом вообще проблем никаких не вижу, потому что все, что связано с сложными вещами, которые нужно замерять, индивидуально делать, все это, конечно, лучше делать здесь на месте. И сейчас, слава богу, появилось огромное количество хороших столярных мастерских, которые делают качественную мебель не хуже, чем итальянская. Еще и получается дешевле. Кухня из шпона дерева, и здесь нас встречает холодильник сайт by сайт и американские блогеры очень часто любят такой интерактив проводить фриджо фризер то есть догадайтесь где холодильник а где морозильная камера кстати вот как раз такой формат и удобно использовать я себе домой такой холодильник покупаю но ну, единственное здесь компания джекис это английская компания потому что закупали когда уже ввели санкции были ограничены поставки какого-то оборудования а выбор холодильников сайт by сайт на самом деле он не очень большой и поэтому они и стоят дороже. Но пользоваться им действительно удобно, потому что у тебя одна часть — это холодильник, то есть ты открыл и видишь все, что у тебя в холодильнике. А вторая часть — это морозил. То есть если ты знаешь, что тебе надо в морозил, ты залез, и вот, пожалуйста, у тебя много различных ящиков здесь. Ну, в отличие от того, как обычно делают, например, ставят два обычных холодильника с морозилкой. Это неудобно, потому что ты в один открыл, посмотрел, о, нет, не там, открыл другой. То есть функционал использования гораздо хуже. Встроенная э, техника от Купер's Bush, э, кофемашина, э, духовой шкаф. Э, посмотрите, кстати, интересное тоже в продолжении темы дома — это такие же латунные э, лакированные ставки. Здесь классический набор, варочная панель, посудомоечная машина, достаточно крупная раковина, бланка с измельчителем бытовых отходов. Вот кнопочка выведена. Вот. И встроенный дозатор для моющего средства. Множество различных шкафчиков для хранения с этой стороны, плюс сам остров еще используется. Вот, собственно, здесь такие выдвижные различные истории. Вот. Но это еще не все. Здесь есть потайная комнатка 
Она очень небольшая, но при этом супер вместительная. Посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть полок. Вот так вот буквой Г. Можно столько тут закруток поставить вообще. Вот. Но она просто в обычном температурном режиме, как бы без холода, но зато при кухне. И самое главное, что она закрыта, и у тебя все на виду сразу. То есть ты зашел и сразу видишь, что у тебя там находится. А, интересное тоже решение. Сейчас я все чаще и чаще стал встречать. Можно просто стену покрасить да, белым цветом, но тогда ее надо было бы как-то декорировать, что-то вешать. А сделали вот такую вот гипсовую панель а, рельефную, тоже с разной разбежкой. Да? То есть мы видим... Эту историю, которая продолжается и с фасада, и здесь, и в, там, на камине. Используется разная ширина элементов, и оно такую определенную ритмику задает. Вот. Ну, естественно, все это красится в единый цвет. И с, из этой столовой зоны есть э, выход на улицу через вот эту балконную дверь. И вот тот самый уголок, где можно разместить дополнительное строение. Кстати, там пока растут две липы, но их легко можно пересадить на другую сторону. Так, еще обратить внимание, тоже пока что повесили просто тюль на обычные карнизы, но здесь везде, во всех оконных проемах, выведено электричество. То есть можно будет установить электрокарнизы, и если кому-то надо, например, повесить там уже нормальные шторы, портьеры. Но в целом здесь участок не просматривается, поэтому можно ограничиться и тюлью. Так, и еще хочу тоже обратить ваше внимание, как здесь выполнены двери, тоже, кстати, российского производства. В последнее время все чаще и чаще мы видим двери со скрытой коробкой. Для чего? Потому что они скрываются в интерьере, их легко как бы, маскировать, и они на себя много внимания не оттягивают. Но такой вариант, когда у тебя дверь с рельефным полотном, с рельефной коробкой, и потом вся эта еще тема продлевается за счет гипсовых молдингов по стене, дверь по сути, тоже как будто бы скрыто. Тоже очень классное решение. Здесь она в цвет стены э, бежевая, а здесь, например, дверь уже встроенная вот в такую серую коробку. Но тоже она как будто бы вот пропадает, ее практически не видно. Ну и, собственно, давайте откроем эту дверь, а за ней у нас гостевая спальня на первом этаже. На первом этаже вообще две гостевые спальни, это очень здорово. И поскольку они каждая со своим санузлом, их можно использовать как хозяйские. Очень частый запрос — это помещение спальни для родителей на первом этаже, чтобы им по лестнице не бегать. Вообще здесь спальни очень комфортные по площади, много воздуха, высокие потолки, вот, вообще шикарно. Здесь кровать метр восемьдесят фирмы Porro, тоже Италия. Тумбочки модель Дедала от Пьянка, тоже Италия, кстати, легко запомнить, здесь Пьянка вообще по всему дому. Вот. Они круглые, то что круглые, видите, это значит э, пьянка. Интересная такая полукруглая дверца открывающаяся. Вот. Ну и сверху удобный керамогранит, тоже очень практично. Так, здесь выход у этой спальни на э, участок. Доберемся. Вот, кстати, интересные ручки тоже нашего производства. Фактура, смотрите, такая. И, и собственно, все это в едином цвете. Вроде бы ручка простая, но на себя внимание не оттягивает, потому что выкрашена в единый рам. И тоже обратите внимание еще на дистанционную рамку в стеклопакете. Она сделана черного цвета. Вот. То есть часто делают просто алюминиевый, и, конечно, в черном стеклопакете, в таком темно-сером, оно, конечно, выглядит не очень. А здесь как бы сами стеклопакеты не бросаются в глаза. По этой стене уже установили всю мебель, три достаточно больших вместительных шкафа, открытые полочки, очень интересные бра, которые свисают с потолка, очень интересный дизайн. Удивляет, как вообще творческая мысль дизайнера строится, что вот такое что-то вот придумывается, да? вот вроде бы какой-то хаос, но при этом очень гармоничная композиция получается. Так, и у этой спальни, как я уже говорил, есть свой санузел. Заходим сюда. И на выбор предлагается либо отдельно стоящая ванна, либо душевая. Пару слов про отдельно стоящую ванну. Кстати, на английском языке так она называется Stand Alone Bath. И она сделана из композитного материала, в составе которого природные минералы и различные пигменты. У нее полностью однородная структура, очень приятная тактильно на ощупь. И это одна из самых вместительных ван. Кстати, фирма Салини, итальянская. Еще примечательно то, что ее можно красить в любой цвет рау. Ну, здесь традиционный белый выбрали, а так вообще хоть красную ванну можно сделать. С этой стороны биде унитаз Антонио Лупи. Один из топовых вообще дизайнеров сантехнических приборов. Стены сделаны из крупноформатного керамогранита Max Fine под натуральный мрамор. 
Очень понравился мне водяной полотенцесушитель. Он компактный, то есть, по сути, одна трубка, но зато вот, пожалуйста, 4 полотенца можно повесить. Ванна стоит не у окна, но зато есть окно, чтобы сюда поступал естественный свет. Оно закрыто жалюзи. Панельки сделаны из дерева, но везде покрыто разным цветом. Здесь вот, например, такой серебристый оттенок. Очень здорово смотрится. Настроено специально под 45 градусов, чтобы максимальное количество света сюда приходило. Но при этом с улицы тебя никто не будет видеть. Друзья, многие могут заметить, что в домах такого уровня, это уже ценник больше 5 миллионов долларов, нужен обязательно бассейн. И на самом деле я здесь соглашусь, если говорить о точном девелопменте, действительно спрос на дома с бассейном, вот в этом ну, уже высоком ценовом сегменте, он гораздо больше, чем на дома без бассейна. Но здесь девелопер решил пойти по пути строительства дома без бассейна, просто потому что есть еще один точно такой же дом, но уже с бассейном. В нем вот эта комната, плюс э, рядом помещение персонала, которое мы видели, оно превращено, собственно, в бассейн вместе с сауной, э, душевой э, и там небольшой зоной отдыха. Если вас интересует дом точно такой же, но с бассейном, то тоже в топовом поселке, напишите также мне и просто пометочку, я вышлю презентацию по этому дому. И, кстати, ну, здесь фотографии покажем, как выглядит, собственно, сам бассейн. Так, двигаемся по ходу движения. Следующие две. И за ней у нас, внимание, постирочная. В доме предусмотрено две постирочные. Одна из них уже полностью оборудована, находится на первом этаже, а вторая еще на втором этаже. Но ее можно и не делать. Ну, вдруг, если кому-то нужно либо вторая постирочная, либо привычнее белье стирать на втором этаже, то можно задействовать то помещение. Здесь установлена стиральная сушильная машина, бренд шведский премиальный Аска, небольшая мойка, ну и различные системы хранения. С этой стороны и вот здесь вот огромное количество шкафов, вот они прям вот буквы Г. Раз, два, три, четыре полноценных шкафа, так что много всего поместится. И это является проходной зоной, которая совмещает жилую часть дома с э, блоком для обслуживающего персонала. Он небольшой, здесь при этом поместилась кухня. Небольшой раскладной диван, который может использоваться как место отдыха. Столик. То есть, в принципе, здесь поместится и пара, и просто отдельно какой-то человек. Вообще, можно и няню, например, здесь разместить. Но дом большой, поэтому все равно его нужно обслуживать. Садовник нужен, помощница по хозяйству нужна. Поэтому либо они здесь, а если есть няня, то тогда, конечно, нужно дополнительное строение уже делать и в нем размещать дополнительный персонал. Тот самый отдельный вход, который мы видели с улицы, и э, свой собственный санузел с душевой, э, собственно, унитаз, все, что нужно. О, ребят, смотрите, уже инструмент будущих работников. О, у нее какое-то название есть такое смешное. Как он там? Пипитер? Пипидастер. Пипидастер? <laughs> Точно. Ребят, знали, что вот эта штука от пыли называется пипидастер? Я, кстати, первый раз вижу с удлиняющейся палкой. Кстати, можно мою 3D-камеру на нее повесить. Смотри, как здорово, а? Во, раз, 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 и все стираешь. Вообще супер. Надо себе домой такой купить. Так, ну что, двигаемся дальше. По стенам с двух сторон висят э, бра фирмы Bella Figura, что с моими знаниями итальянского языка вроде как переводится как «хорошая фигура». Вот, ну, действительно красивая вертикальная форма, сделана из муранского стекла. Мурана это вообще особое производство стекла в Италии. Оно отличается своей плотностью, при этом чистотой, прозрачностью. Ну, здесь оно матовое, да, ну и равномерная э, поверхность. Вообще ценится по всему миру. Так, и у нас на пути следующая гостевая спальня, тоже на первом этаже. В принципе, концепция очень похожая. По этой стороне шкафы вместительные, сделанные из зеркальных фасадов. Сейчас ребята у нас тут будут отражаться. Ребят, передайте привет зрителям. Мы не будем отражаться. Invisible а, да? Вас не видно? Да. Красавчики всегда могут найти какой-то вот ракурс, чтобы даже когда полностью зеркальная стена, их было не видно. Молодцы. Так, посередине стоит кровать полтрона фрау. Вот, очень интересно, что... Ну, фрау вообще это с немецкого как женщина, да, а полтрона 
это типа кресло женщины. Но на самом деле просто Ренса Фрау, это фамилия мужчины, дизайнера, который, собственно, так вот придумал такое интересное название, то есть кресло женщины. Кстати, эту марку я встречаю достаточно часто в домах, и тут решил покопаться, посмотреть, что это такое и что они еще производят. И оказалось то, что эта компания специализируется не только на мебели, но еще на кое на чем. Если вдруг знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь тоже прикроватные тумбочки Дедала от Пьянка и интересные светильники в виде абажура. Выглядит как будто это какая-то такая ваза. Вот это на самом деле эмалированная керамика. Вот сюда светит. Сами они не светятся, только вот вниз свет бросают. Но зато они сами очень красивые, как элемент дизайна всего интерьера. Так, ну и вот изнутри посмотреть, как смотрится угловое окно. Очень классное решение. Еще лучше, когда вообще и стойки нету, но это очень сложно выполнимо. Вот, у тебя потрясающий обзор, хоть здесь и передняя часть участка, но все равно очень здорово. За этой дверью свой санузел при этой комнате. Он небольшой, но вместительная душевая. Здесь получается смеситель. Посмотрите, какой интересный душ. Я такого еще не видел. Как вот так вот себя что? Блин, боюсь, тут вода льется. Значит, работает. Очень интересно. Да. Смеситель фирмы Fimo Frontini, тоже Италия. На самом деле здесь почти везде по дому эта фирма стоит. И это единственный санузел, где установили хромированную сантехнику, аксессуары. По сравнению с другими санузлами, конечно, уже сильно проще смотрится. Но для одного санузла в гостевом блоке вполне себе. Здесь на стене мы видим два термостата. Один от системы кондиционирования, а второй от системы отопления. В каждой комнате установлена система отопления. И еще и в санузлах. То есть можно устанавливать температуру в каждом конкретном помещении. Получается, что здесь раздельный климат-контроль в каждом помещении. И этот термостат связан с сервоприводом на ветке отопления. Соответственно, как температура достигла необходимого уровня, подача горячей воды в систему отопления в этом помещении перекрывается. Так, ну что, у нас предстоит поход на второй этаж, но прежде чем мы туда поднимемся, вот эта тумба, которая здесь стоит, это, кстати, тоже дедала. Вот, и то самое закругление, о котором я говорил, собственно, тумбочки круглые и комод круглый. На второй этаж у нас ведет шикарная лестница, отделанная мрамором. И получается так, что сама лестница интегрирована с двумя подиумами. Один чуть пошире, другой поуже. Лестница очень светлая, потому что здесь большое панорамное окно, угловое, то есть свет идет и оттуда, и отсюда. И здесь же еще вот этот вот датчик движения, который включает подсветку лестницы. Очень удобно в ночное время. А еще очень удобно, то, что я мало где встречал, я бы сказал, первый раз вообще встретил, это кнопка выключить весь свет на первом этаже. Собственно, нажимаем на нее, весь свет, где бы то ни было, на первом этаже выключается. Ну и пошли наверх уже к себе в спальню, и не надо бегать везде все это выключать. Вот. Естественно, она распространяется только на общие зоны. Да? Естественно, в самих там, спальнях он свет не контролирует. Так, ну что, двигаемся. О, вот это тоже интересное решение, которое вижу впервые. Ограждение из стекла триплекс. И сверху мы видели, что бывает устанавливают деревянные поручни. Здесь установили мраморные поручни из такого же мрамора, как и сама лестница. Ну, вообще, конечно, держаться нужно обязательно для движения по лестнице. Здесь это очень удобно делать. На втором этаже попадаем в шикарный холл. Он очень широкий и просторный. Вот здесь нет этого коридорного эффекта. Во-первых, с одной стороны у нас большое панорамное окно с лестницы, то есть здесь есть свет. И еще свет идет из кабинета, мы это тоже увидим. Здесь продолжение латунной темы, которая по всему дому идет. Это и светильники, и ручки. И очень тоже интересная история с подсветкой. Вот эти вот, видите, огонечки горят, да? Это ночная подсветка. Вот, например, ты из спальни вышел. Сейчас давайте погасим весь свет. Собственно, вот так вот включаешь и видишь дорогу, уже доходишь до лестницы, а там по датчику движения подсветка лестницы включается. Слушай, похоже на взлетную полосу. Ну да, есть что такое. Ладно, я полетел в мастер спальню. Так, друзья, за этой дверью у нас находится мастер спальня. Шикарнейший просто блок. Посмотрите, какая площадь, сколько воздуха. Два больших окна с видом на участок. 
вообще потрясающе. Мне очень нравится это, вот, когда в спальне много воздуха. Хотя некоторые говорят, что нужно, чтобы было поуютнее. Не знаю, к черту эту замкнутость пространства, вот пусть лучше будет побольше воздуха, побольше света. Здесь стоит большая двуспальная кровать с изголовьем, которая продолжается, и в нее же встроены выключатели, розетки и еще для зарядки телефонов USB и Type-C. И поскольку эту кровать нужно было четко вписать по этой стене, ее уже изготавливали на заказ. В изголовье кровати панели, отделанные шпоном американского ореха, но они не просто гладкие, а также продолжают вот этот рисунок, который используется в молдингах на стенах. Ну и опять же, латунные вставочки тоже здесь. Ну, про тумбочки пьянка вы уже знаете. С этой стороны огромная такая консоль. Она может быть с одной стороны рабочим местом, а с другой стороны туалетным столиком. Очень здорово для него и для нее. Посередине ящики тоже можно их разделить. Кому-то верхний, кому-то нижний. Кровать смотрит э, прямо на стену. И это как раз один из популярных вопросов, что делать в спальне с панорамными окнами. Здесь решили сделать секцию стены, куда вешает спокойно телевизор, и два больших окна. Здесь уже застройщик установил рулонные шторы, они электрические, Air мотор привод, который их, соответственно, двигает, и они практически с эффектом blackout. То есть висит тюль, если ложишься спать, то вот так вот. И закрываешь. Друзья, очень интересно ваше мнение. Нравится ли вам такое решение, когда есть тюль и рулонные шторы? Или вы все-таки будете голосовать за классические шторы? Вид из окна, кстати, на парковую зону. Летом будет вообще шикарно. Ну и, кстати, здесь повесили двойные карнизы, то есть можно будет портьеры все-таки даже в данном решении повесить. Их можно сделать стационарными, которые не будут перекрывать, просто будут частью дизайна интерьера. Из предметов мебели здесь еще нужно обратить внимание на это кресло. Тоже полтрона фрау Аида, крутящееся. В описании написано, что похоже на бутон цветка, но действительно, как такие лепестки раскрывающиеся. Давайте проверим на удобство. Смотрите, как пружинит, а? А знаете, за счет чего? За счет того, что в основании кресла установлена биконическая пружина на джутовых ремнях. Вот, я полез, стал разбираться, что это такое. Оказывается, биконическая пружина – это специально созданная для мебели пружина, которая, когда она сжимается, у нее витки, они не задевают друг друга, поэтому она может очень сильно сжаться. Ну и чем сильнее она сжимается, тем сильнее, соответственно, у нее давление. Поэтому она может рассчитана быть на любой вес. Вообще здорово. Мне кажется, что если ребенка все запустить, он прямо на кресле будет прыгать. Даже дай я тоже попробую. Давай, давай, давай. Ну-ка. Как в автобусе. Класс. Да, класс. Не надо было говорить, да? Знаешь, раньше была такая машина, у вас 2106. Вот я помню, вот меня возили мне на заднем сиденье. Вот там вот сидишь вот так, и вот так же вот скачешь. Ну там вряд ли были биконические пружины. Ну там моноконические, скорее всего. Так. У нас две двери. Куда пойдем сначала? Налево, направо? Направо. направо. Хорошо. Так, и здесь мы попадаем просто в шикарнейший санузел при мастер спальне. Ну, давайте начнем с того, что два зеркала и две раковины. Для него и для нее. Здесь уже вся сантехника латунная вместе с ручками. Вот этот вот шкафчик, кстати, консольный, очень дорогой. Я не знаю, вот он здесь со всеми вот такими причиндалами можно хранить какие-то вещи, какие-то баночки разные. Вот, фирма называется Arby Bathroom, да, то есть вроде бы внешне кажется, что обычный шкаф, да, и там обычные стеллеры это могут сделать, но на самом деле вот и тонкость этого керамогранита, да, и вот эти вот все, вся фурнитура, доводчики, все очень четко и прослужит долгие-долгие годы. Так, зеркала у нас с подсветкой, вот, а эта подсветка задней части зеркала можно использовать как, опять же, ночной режим. Но для ночного режима Здесь э, в санузлах, так же как в коридоре, установлены еще и вот такие светильники, которые светят на пол, просто показывают контур. И этого достаточно для того, чтобы ночью проснувшись, воспользоваться туалетом и не потерять сон. За этой дверью отдельный кабинет. Очень, кстати, здорово, потому что все-таки муж с женой, и чтобы друг друга не смущать, раз закрылся, и все, ничего не видно. Здесь ванна уже немножко другой формы, с шикарным напольным смесителем. Душ тоже есть. Вот. И достаточно места, чтобы пройти, например, открыть окно на проветривание. 
Здесь тоже установлены рулонные шторы, но они уже не в формате блокаута, а именно которые просто пропускают дневной свет, но при этом снаружи ничего не видно будет. Обратите внимание, освещенность практически не изменилась. Оставь так лучше, для съемки лучше. Да? да. Ну все, отлично. А, давайте включить? Да, давай включим. Давай включим. Ну, ну, ладно. Все, класс. Теперь можно раз, или вообще здесь очень здорово. А вечером вообще просто шикарно. Так, очень мне понравилось, как сделана душевая зона. Очень просторная, комфортная, при этом закрыта стеклом. Здесь мы видим дизайнерские полотенцесушители. Кстати, это фирма Маргароли. Здесь они уже выполнены в латуне. И это очень хорошо сочетается со смесителями тоже Фима Фротини, которые сделаны в латуне. И они с термостатом. То есть этим рычажком ты устанавливаешь температуру, которая постоянно поддерживается, да, и тебя не окатит там холодной водой. Вот. А это и, соответственно, управляешь напором воды. А теперь посмотрим, что находится за левой дверью. И там, как вы уже догадались, гардеробная комната. Слушай, ну шикарно выглядит. С двух сторон шкафы, закрытые стеклянными дверцами. Внутри подсветка. И именно подсветка в таком количестве и придает шар помещению такому банальному, как гардеробная комната. Посередине удобный пуфик, и он разделяет, собственно, этот гардеробный на две половины. Одна для нее, другая для него. Кстати, здесь вообще прям четко симметрия в этом плане, и мне это очень нравится. Но я думаю, что в большинстве семей все-таки женщина залезет на половину мужчины. Мне почему-то это вот так подсказывает практика. Хотя не, у меня, кстати, одежды может быть и больше. А знаешь почему? Потому что мы снимаем часто. У тебя сценические да, костюмы. У меня костюмы, да. Хочется, чтобы картинка была все-таки разнообразной. Все чаще и чаще приходится покупать э, одежду. Так, но у нас здесь еще есть одна дверца. Вот, которая ведет в обувную комнату внутри гардеробной. Пять наклонных полочек, куда ставится вся обувь, подсветочка. То есть у тебя получается полная экспозиция обуви. Ты сразу видишь, что можно надеть. Это, мне кажется, просто очень удобно. Еще и ну, какие-то можно, например, повесить сапоги на прищепках вот, в нижнюю часть. Ну и хватит уже бегать, давайте воспользуемся все-таки магией монтажа, попадем в другую комнату. Вуаля, мы оказались еще в одной спальне. Этот дом удивителен тем, что у него аж 6 спален, и это, конечно, очень здорово. Для большой семьи две спальни на первом этаже, все спальни со своими санузлами, гардеробными комнатами. Ну вот для постоянного проживания большой семьи просто то, что нужно. Это детские, они симметричные, выходят на два разных фланга, но у каждой есть свой балкон. Это чуть побольше, чем та, но незначительно. На самом деле дети даже и не заметят. Балкон выходит как раз в сторону участка, и отсюда видно очень хорошо парк. Тот самый парк 10 гектаров, о котором я вам говорил. И это, конечно, просто потрясающее преимущество этого участка. Действительно, через калиточку вышел и спокойненько гуляешь. Зашел прямо к себе домой. Поселок большой. Если ты живешь далеко от парка, ну, тебе иногда будет лень просто выходить. А здесь вот даже на 10 минут выйти, и то очень здорово. Вот это здание общественное, которое уже закрыто крупными деревьями, его практически не видно, это ресторан. И очень здорово, когда он откроется, то еду будут носить прямо вот сюда через калиточку домой. Мне кажется, вообще супер удобно. Ну и, конечно, преимущество парка в том, что там высажено огромное количество совершенно разных деревьев. И летом это все просто буйство красок, летом, осенью, весной, все по-разному цветет. И это самое главное то, зачем самому собственнику этого дома не нужно ухаживать. За этим будет ухаживать управляющая компания. А смотреть и любоваться этим будут собственники этого дома. Ну, на улицу теперь выходить не будем. Отсюда видно, что балкон огорожен стеклянными ограждениями. И э, они надежные, хорошо, с хорошими креплениями. А здесь уложена плитка э, со швами, через которые, собственно, любая вода уходит. А там разуклонка и водоотведение уже наружу. Во всех спальнях примерно похожий набор по функционалу. Кровать, тумбочки, светильники, сзади шпанированные панели. Но везде какая-то своя есть индивидуальность. Ковры разные, например. Да даже те же самые тумбочки. Вроде все круглые, но где-то просто открывается, да, как... А вот здесь вот такие капсульные ящики, которые очень интересно так открываются и закрываются на доводчиках. Удобно то, что рядом со спинкой тоже все выключатели. Спать лег, выключил свет полностью. И сейчас вспомнил интересную аббревиатуру. В английском языке у обзорщиков используется, и у риэлторов тоже. TLC. 
расшифровывается как Tender Loving Care. И они очень, кстати, постоянно это используют. Типа этому дому хватает TLC, этому дому не хватает TLC. Буквально это переводится как уход с нежностью и любовью. А по-русски это можно просто назвать уют. Вот тот самый уют, на который вы все время гоните, что его нету в тех домах, которые мы показываем. И действительно, уют-то создается личными вещами, какими-то аксессуарами, когда видно, что это помещение обжитое. Но вот сам уют немножко все-таки э, противоречит э, задаче продажи домов. Да? Когда мы продаем дома, дома должны быть обезличены, чтобы будущий покупатель, когда сюда заходит, он мог себя представить в этом интерьере и сам уже дорисовать картину своими аксессуарами, своими там, увлечениями, там, то, что он здесь бы расставил. И для этого нужен полупустой холст, на котором контуры, очертания сделаны, как здесь, да, вот стоит мебель, вот ковер, там все это понятно, вот, и дальше уже будущий собственник здесь себя должен представить. Поэтому можно так сказать, что и уюта здесь нет, пока здесь не появится будущего собственника. Так, за этой дверью находится санузел. Здесь можно видеть тоже две раковины. То есть в каких-то санузлах есть две раковины, и, соответственно, есть еще ванна и душевая. То есть можно представить, что здесь может жить пара, два одновременно человека. Вот, и где-то по одной раковине. То есть ну, дальше можно уже распределить по членам семьи. Так, что здесь еще примечательно? Ну, мне очень понравилась интересная, кстати, идея. Вот сантехника, она чаще всего белая, а здесь ее сделали серого цвета. Причем это и раковины, и унитаз, и биде. Все серого цвета из одной коллекции. Ну, на самом деле, в таком белом интерьере с латунью очень здорово это смотрится. Вполне себе сочетается. Ну, и, конечно же, такая же отдельно стоящая ванна с оленя. Много окон, много света и просторная душевая. А с этой стороны уже гардеробная комната. Она немножко попроще, чем хозяйская. Но даже здесь, вот посмотрите, как сделано напольное покрытие. Кусочек инженерной доски положен елочкой. И вот это связующее звено по всему дому латунные вставки. Ну и опять же, тоже посмотрите, сколько здесь вешалок. Отдельно закрытые шкафы. Есть еще естественное освещение. В общем, даже для пары, которая будет здесь жить, Здесь легко можно вещи расположить. Если вдруг э, этого будет недостаточно, то есть еще одно помещение. Это общая гардеробная комната. Ее можно использовать для хранения каких-то сезонных вещей. Вот. А также можно использовать как постирочную. Собственно, есть вывод воды, канализации. Хозяйка будущее может решить, где она будет стирать. Здесь или на первом этаже. Но в целом я очень рад, что в этом доме есть еще вот такое помещение, которое можно использовать именно как хозяйственное и хранить какие-то общие вещи, не знаю, там постельное белье, полотенце, какую-то химию там, и так далее, и так далее. Все это будет доступно как на первом, так и на втором этаже. Следующая детская комната. Если та комната была 33 квадратных метра, то это чуть поменьше, 27. Концепция примерно похожа. Для расширения пространства использовали еще и большое зеркало. С этой стороны тоже есть балкончик, но вид уже на сам поселок, хотя тоже очень приличный вид. Вот эти тумбочки тоже наша любимая пьянка. Просто потрясающе, какое количество разных дизайнов они придумали. Да? И вот, не знаю, компания специализируется на тумбочках. Вот, пожалуйста, вот здесь вот так этот ящик открывается. А я еще удивляюсь э, таланту копирайтеров, которые про эти там, предметы интерьера пишут. Вот, например, про эту тумбочку написано следующее. Так. Динамическая композиция. Кажется, что полукруглый каркас движется, пытаясь замкнуть круг, остановить беспрерывное движение. А? Талант еще же. На тумбочке стоит интересный ночник-светильник. Он на батарейках заряжается. Вот, если ребенок встал ночью, включу. Во. И все, не надо телефон с собой брать. Взял с собой светильничек. Кровать – это модель Таурмина от фабрики Flow. Не обращайте внимания на белую обивку. Все это снимается и можно спокойно постирать. То есть, в принципе, это практично. Значит, с этой стороны у нас санузел. Санузел идентичный. Единственное отличие – это то, что здесь одна раковина. И очень интересный керамогранит от Max Fine. Называется он Gemstone, то есть очень похож на натуральный камень. Я сначала даже подумал, что это действительно натуральный камень. У него есть четыре варианта рисунков. Получается так, что каждая из этих частей, они не похожи друг на друга, и поэтому создается впечатление, что это действительно натуральный камень. И похожая гардеробная комната. 
Но здесь хочу обратить внимание, сделана еще электрическая форточка, то есть можно ее открыть для дополнительного проветривания. Следующее помещение, это кабинет, мы его уже видели, потому что его закрывают стеклянные двери. И на самом деле я подумал, зачем, как бы, там же все видно, да? Но с другой стороны, первое, это дополнительный свет в этот холл, коридор, вот. А второе, на самом деле это удобно. Вот дети идут, видят, что папа работает, просто даже не будут туда стучаться и его отвлекать. Заходим сюда. Просторный кабинет, очень комфортный, но он скорее для домашней работы, да, потому что все-таки находится в жилой зоне, на втором этаже. Гостей сюда особо как бы звать будет не совсем правильно, но тем не менее это можно сделать. Шикарный стол, который сразу бросается в глаза. Полтрона Фрау, между прочим, тоже. Это, конечно, просто какой-то шедевр мебели производства. Он выглядит, как будто это книжка, да, и обложка такая из натуральной кожи, но он очень технологичный, то есть у него есть, например, встроенная зарядка для телефона. Вот место отмечено, и можно будет сюда телефон положить и его заряжать. И этот стол, по сути, подключается одним проводом в розетку, а дальше ты внутри уже, вот в этом вот пространстве, можешь разместить сетевые фильтры и подключить через них компьютер, монитор и другую технику. Здесь вот еще вот такой отсек с дополнительной розеткой, что-то можно тоже подключить. В общем, стол в прайс-листе стоит миллион рублей. Вот представляете, какое оснащение этого дома. Ну, понятно, там еще какие-то скидки были, но тем не менее, представляете, да, себе? Прям похоже на обивку автомобильной торпеды. Слушай, ты прям в точку попал. Вот помнишь, я тебя спрашивал, как бы, чем еще компания Полтрона Фрау занимается? А у них дизайн-центр, где они готовят коллекции э, для премиальных автомобилей, кожаные коллекции. То есть они занимаются обивкой Ferrari, Maserati, Rolls-Royce и BMW. Вот видите, какой профиль у деятельности у компании. Отсюда и качество кожи-то такое, прям как будто бы действительно из премиального автомобиля взяли. А вот это кресло, посмотрите тоже, это уже фирма B&B, тоже итальянская. Оно сделано в стиле капитона. Капитоны – это такая каретная стяжка, вот, раньше еще использовали пуговицы, здесь пуговиц нет. В общем, она вот так вот стягивает материал, да, ну и получается различные формы. Бывает ромбиками, бывает квадратиками, бывает вообще хаотичное. Такое украшение мебели, оно получило жуткую популярность в середине 19 века. А здесь дизайнеры пошли еще дальше, и вот эту форму капитоны продлили еще и на корпус самого кресла. Настоящая дизайнерская вещь. У кабинета есть балкон. Вот он. И свой, и еще санузел. Пожалуйста. Так, ну что, друзья, у нас последняя комната осталась. И мы уже прям на финишной прямой. Врываемся в нее. Это, как вы уже догадались, еще одна спальня. Давайте включим здесь свет. Хопс-хопс. Все, отлично. Здесь уже немножко другая кровать. Единственные тумбочки квадратные уже, прямоугольные. И, кстати, тоже вот она, капитоны. Вот здесь в такой в хаотичной раскладке очень интересно смотрится. Кровать от фирмы Фелис. Ну, не совсем хаотичный, тут прям все симметрично. Ну, ладно, симметрично, но вот здесь-то, как бы, видишь, они на разных расстояниях. То есть нельзя сказать, что это какой-то какая-то фигура, да, то есть оно все в разные стороны смотрит, Похоже но очень на гармонично. На какое-то да. созвездие. Во, точно, созвездие, да. Мне очень понравилась э, вот эта тема сюда. Это кармашек дополнительный, вот для, всех, там, для телефон положить, там пульт, ручку, там книжку сюда. Можно, конечно, на тумбочку класть все это, но это вот дополнительная система хранения. Сделана из такой же ткани, что и сама кровать. Угловое окно, так же, как и на первом этаже в спальне, которую мы видели. И при этой спальне тоже есть свой санузел. Кстати, единственный санузел при спальне, которому нет окна. Во всех остальных санузлах есть окна. Он уже такой более компактный, но очень комфортный. Друзья, ну что ж, подошел к концу наш обзор. Я надеюсь, я вам не наскучил. Это, в принципе, моя особенность погружаться в максимальное количество деталей по дому. 
Ну и здесь меня не удержать, реально. Вот э, такие быстрые экспресс-обзоры — это не э, на моем канале. И, в принципе, я вижу обратную связь от аудитории, которая говорит о том, что действительно много вещей, которые они черпают, и все в деталях, и это нравится. Несмотря на то, что выпуски получаются по 40 минут, по часу, даже больше часа иногда. Даже последний случай, когда мы продавали один из домов, который был у меня на канале, потенциальный покупатель приехал, посмотрел мой выпуск до этого три раза, отодвинул брокера, сказал, все, я здесь все сам знаю, дай мне просто пройтись и посмотреть, и сравнить свои ощущения с тем, что я увидел у Аверьянова. И, собственно, эта сделка состоялась. Также и этот дом продается, и он может стать вашим. Я надеюсь, что он в будущем будет во владении предпринимателя, то, как и мы изначально задумали и э, видим позиционирование этого объекта. И если он вас заинтересовал, то напишите мне заявку на alexsobakaveska.ru я вышлю вам наиболее полную презентацию со всеми фотографиями, а дальше организую для вас просмотр. Ну и в качестве бонуса, если дом будет куплен также предпринимателем, с удовольствием организую праздничный ужин в честь приобретения этого дома и можем обсудить наши предпринимательские дела. Это был Алексей Верьянов, канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.